Mahilig ba kayo sa mga kakaibang discovery? Tamang-tama ang video na ito para sa inyo. Sa video na ito ay tatalakayan natin ang iba't ibang uri ng mga hayop na natagpuan na frozen in time. So hello guys, what's up? Welcome back sa ating channel. Ang channel na kung saan ay eh marami kang matututunan ng aral na di mo pa nalalaman. So guys, kung ikaw ay bago sa channel na ito at mahilig ka sa ganitong video, eh paklik na lang ang subscribe button at paki-turn on mo na rin ang notification bell para updated ka sa new upload videos ko. nag upload ako ng video isa o higit pa kada linggo. So guys, simulan na natin ang sampung hayop na na-frozen in time. Ang pangsampu. Ang pangsampu ay ang yoka mamot. Isa sa mga kilala at scientifically na mahalagang hayop na natagpuan. Ito ay nadiskubre noong 2010 sa lugar ng Siberia. Ang kakaiba sa mamot na ito, ito ay 39,000 years old, mummified. At ito ang pinakamummified na mamot, na intakang brain na natagpuan, na merong buo na blood vessel at visible. Ang pagkakaroon ng ganitong specimen na natuklasan ay talaga namang nakatulong para maintindihan natin ang ganitong species. Ang pag-aaral sa utak nito ay nagpapakita na ito ay halos magkapareho sa modern elephant sa ngayon. At ito ang naging daan para matutunan ng researcher kung paano mag-restore ng ganitong species. Pag meron pa ulit silang natagpuan. Bukod pa dito, meron pa rin ibang natagpuan sa lugar na iyon. Masusing iniingatan ng mga scientist ang species na ito. Dahil ito nga ay intriguing. May possibility na muli itong buhayin sa mga susunod pa na panahon. Nakaka-excite namang makita ang ganitong extinct na hayop na muli itong masilayan ng may buhay. Ang pangsiyam ay ang moose. Bihira lang tayong makatagpo ng hayop na na-preserve sa ice. Meron sa Alaska na dalawang hayop na nag-aaway na natagpuan na frozen. Ang kamanghamang ha na hikura ng dalawang mus na nag-aaway na ito ay nanigas na parang yelo. Sa panahon ng taglagas, ang mga lalaking mus ay agresibo sa kapwa nila. Merong mga mus na lalaki nagpapapansin sa mga babaeng mus. O ang iba naman ay nag-aagawan sa kanilang teritoryo. Pusibling ang dalawang mus na ito ay nalunod sa manamig na ilog at hindi na naalis ang kanilang mga sungay sa pagkakasabit. Hanggang sila ay naabutan na nga ng pagkakaprosin sa ilog. At ito nga ay natagpuan ng mga tao at inalis sila sa pagkakaprosin nila sa tubig. Hanggang sa ngayon ito ay nakapreserve pa rin. Ang pangwalo. Ang pangwalo ay ang isda o tinatawag nating fish. Sinasabing ang yelo at tubig ay likas na yaman na bigay ng may kapal. Ngunit sa kabila nito ito rin ay masasabi natin na mapanganib. Lalo na sa mga biglaang pangyayari. Katulad na lang na nangyari sa mga isda sa Norway noong 2014. Dahil sa eastern cold wind ay bigla na lang nag ang karagatan. At dahil doon ang kawan ng mga isda ay bigla na lang natrap at naging yelo. Ang ice sheet ay sobrang kapal sa ibabaw ng dagat. At kahit ang mga tao ay pwedeng maglakad sa ibabaw ng malaya. Kaya nga ito ay natagpuan ng mga tao na na frozen in time. Ang pangyayaring ito ay nagkaroon ng malaking impact sa local ecosystem dahil ang mga ibon ay wala nang makitang isdaan na pagkain kaya ang himpapawid ay naging tahimik. Ang pangpito ay ang Yokager Bison. Ang Siberia ay isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo na karaniwang may nabubuhay noong pangmatagan na panahon kaya ang lugar na ito ay perpekto para makakita ng mga frozen na hayop katulad ng Yoka Mamot. Kaya nga noong 2011 may natagpuan ng mummified step bison, ang ancestor ng modern bison ngayon. Ito ay nadiskubre ng mga local tribe doon. Ang bison ay talaga namang kamanghamang nga dahil sa kondisyon nito na intak ang utak nito at ang mga vital organ ay buo pa rin, perfectong nakapreserve. Ito ang kumpletong bison na natagpuan hanggang sa ngayon. Kaya nga ang mga scientists ay nagkaroon ng pagkakataon na mapag-aralang mabuti ang utak, puso nito, digestive system at blood vessels. Dahil nga nalaman ng mga scientists na kulang sa taba ang tiya nito, sinasabing ito ay namatay dahil sa gutom. Dahil sa lugar na yon, ang panahon noon ay mabilis magpabago-bago. 
ang pang-anim, ang pang-anim ay ang Sillery Can Pony. Noong 1968, ang mga gold miner ay naghukay na umabot sa 30 feet sa lugar ng Indergirka River sa Siberia. Ang mga minero ay nagulat sa kanilang nakita. Merong dalawang paa at may buntot na pony na nakadikit sa bubong ng kanilang tunnel. Kaya napilitang silang tumawag ng eksperto sa Sociological Institute of St. Petersburg para ma-recover ng buo ang hayop. Ang katawa ng hayop ay sinasabing isang lahi ng kabayo na ancestor ng Mongolian horse. Ang kahanga-hanga dito, ito ay namatay noong pang 35,000 years ago. Ang pag-aaral ay sinasabing ang kabayo ay katulad din ng lahi ng kabayo sa ngayon. Ang nilalaman ng tiyan nito ay ang damo at ang maliliit na halamang gamot. Sinasabing dahil ito ay busog kaya ito madaling namatay. At sinasabing ito ay natrap sa isang hukay at di na nakaalis dahil sa kakaibang posisyon nito. Ang panglima, ang panglima ay ang puli mawuli rhinoceros. Marami talagang makikita sa Siberia, higit pa sa iniisip mo. Noong 2007 ay merong uling natagpuan na rhinoceros. Natagpuan ang isang female kulima wuli rhinoceros sa ilalim ng ilog ng kulima sa lalim na 20 feet. Maraming natutunan ng mga researcher kung paano ito nabuhay. Dahil sa kanilang analysis sa katawan nito, natuklasan nila na ang pagkain nito ay cereals. Ang hugis at laki nito ay may katulad sa Jaban Rhinoceros. Mahabang katawan, maliit na hita at may mahabang sungay. Makapal na balat at santaklot. May bigat na 1.5 tons. Sinasabing kaya ito naging extinct ay dahil hindi nila agad na iangkop ang kanilang katawan sa panahon. Ang bigla ang pagkakaroon ng isno at ang pagdami ito sa daan. Ang maliit na hita at mabigat na katawan ang naging daan para sa mga rhinoceros na maastak sa daan at lumubog at di na makaahaon at tuluyan ng mga tay. Ang pang-apat, ang pang-apat ay ang tardigrade. Ang hayop na ito ay hindi natin masasabi sa haba ng taon na prosin nito. Ang pagkakadiskubre nito sa panahon ngayon ay talaga namang mahalaga. Ang tardigrade ay isang water creature na tinatawag din na water bears. Ito ay may sukat na less than 1 mm at may kakayahan ng mabuhay sa extreme condition. Para malaman ang kakayahan ng tardigrade, sinubukan nila itong i-shutdown. Iniprosin nila ito at idinipros at doon ay nalaman nila na kaya nitong mabuhay sa ganong kondisyon. Kaya sinasabi nilang ito ay kakaiba sa lahat. Noong 2014 nga, nabreak ang record ng mga scientists. At noong 1983, pagkatapos makolekta ng mga scientists ang salmos specimen galing sa Antarctica, ay dinala nila ito sa laboratory at in-store sa negative 23 degrees Celsius. Ang temperatura na ito ay sapat na para patay ng lahat ng may buhay sa mundo. Pagkatapos nga ng 30 years ay idinipros nila ito. At doon nila nalaman na kaya nitong mabuhay ng matagal. Kahit nakapros pa ito, pati ang mga itlog nito. Dahil sa experiment na ito, nalaman ng mga scientists na pwede palang mabuhay ang living tissue kahit na ito ay naprosin na. Ang pangatlo, ang pangatlo ay ang fox. Hindi lang ang ancient species ang makukuha natin sa mga frozen ice. Merong isang creature na karaniwan na nabubuhay kahit sa panahon ngayon. Ito ang kanilang natagpuan. Ito ay ang fox. Walang sino mang makapagsabi kung bakit ang fox na ito ay naprose. Ito ay nangyari noong panahon na ang di naasahang pagdating ng extreme weather. Kaya yung mga hayop ay natrap sa ganitong pangyayari. Katulad sa German noong panahon ng winter, merong isang German hunter ang nakatagpo ng isang frozen fox sa Danube River. Ang ganitong klasing hayop ay madalas makita sa mga yelo. Ang pangalawa, ang pangalawa ay ang tomat papi. Isang probinsya sa Sakta Republic of Russia sa Toma na nababalutan ng ice pros. Noong 2015 sa di inaasahan ay nadiskubre nga ang isang tomat papi na sinasabing ito ay matagal na lahi ng aso na extinct na nabuhay noong 12,000 years ago. Nasurpresa ang mga scientist dahil sa perfectong hitsura at kalagayan ng katawan nito. Ang utak nito ay buo pa rin at ang 70 to 80% ng body nito ay intact pa rin. Sinasabing ito ay may kinalaman sa tomat dog, isang creature na tomat dog na natagpuan din noong 2011 na mayroong kaugnayan sa mga taong nabubuhay noon na malapit sa ilog. 
ang pagkakatuklas ng dalawang species na ito ay malaking tulong para malaman natin ang kanilang condition at ang pagkain nila noon. At posibleng pwede pa nating buhayin at makita sila ng buhay sa panahon ngayon. At magkakaroon na rin tayo ng prehistoric puppies. So guys, alam mo ba ang number 1? Ang number 1 ay ang cave lion. So guys, balik ulit tayo sa permafrost ng Siberia. Ngayon sa Yakutia Republic, pagkatapos sa liksikin ang malaking lugar ng yelo, ang mga tao ay dumedepende lamang sa mga fossil ng Eurasian cave lions. Ngunit dahil sa dalawang cave lions na diskubre na posibleng kambal na lion, itong cave lion na ito ay kakaiba sa lahat na natagpuan dahil ito ay nasa perfectong kalagayan kahit na ito ay nabuhay pa noong 30,000 years old. Sinasabing ang cubs ay namatay less than week old dahil ang bahay nila ay nag-collapse. Makikita na isa sa kanila ay nadaganan. Ang species na ito ay isang malaking lion na nabuhay sa mundo simula pa noon na may taas na 4 feet. Sila ay kumakain ng usa, kabayo, elephant, mamot sa lugar na iyon. Sa di malamang dahilan ang species na ito ay naging extinct. Ang cubs na ito ay masusing pinag-aralan bago pa ito ilagay sa exhibition ng mga hayop. So guys, hanggang dito na lamang ang ating kwento sa mga frozen in time na hayop. Ano po ang nagustuhan yung number ng hayop? At kung meron kang gustong ipakwento, ay eh, maaari lamang pong pakicomment sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay eh, pakibigyan naman ng thumbs like at pakishare na rin para sa kalaman ng iba. At huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell para updated ka sa new upload videos natin. As always, like and share. Ingat, God bless, thanks for watching, and goodbye.